incontrolable, incontrolable el incendio definitivamente en el ejido La Tembladora, el ejido La Tembladora, municipio de Allende, Coahuila. Hay información importante, las llamas están llegando casi a la caseta de cobro de la carretera, bueno, de, la, de lo que es la, la, la Premier, lo que es eh, la autopista Premier. Tendremos toda la información importante. Estas imágenes son las que han recorrido prácticamente en este momento, bueno, las redes sociales. Tendremos toda la información importante para ustedes de luego el día de hoy. Hay actividades importantísimas aquí en Piedras Negras. Mil vacunas, mil vacunas, sobre todo para menores de 12 a 17 años de edad. Fueron largas filas las que se hicieron frente a Presidencia Municipal. Estas serán aplicadas prácticamente en lo que es el día 15 de diciembre, pero el día, el día primero de diciembre, el día próximo miércoles que entra, será la segunda dosis para los que jóvenes que se la aplicaron hace exactamente 15 días. Tendremos toda la información importante para ustedes de luego el día, el día de hoy. Fueron detenidos, sobre todo también, más migrantes en la carretera 57, a la altura del filtro que se, que se tiene por parte de migración y lo que son las eh, policías estatales. También tendremos toda la información importante para ustedes, de luego. Lo invito para que se quede con nosotros. 878-145-9734 es el teléfono para que usted se comunique con nosotros. ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? ¿Sabe por qué? porque yo mismo contesto. Estoy a, la, a las órdenes, hay mucha información importante para usted. Le voy a dejar antes de irnos del otro lado del estudio con la licenciada, sobre todo este incendio que está fuera de control. incendio que está definitivamente fuera de control es en el ejido La Tembladora, municipio de Allende, Coahuila, frente a la, lo que es el ejido eh, Río Bravo, tengo entendido, por cierto, a un costado de las casetas. Corremos el video, ingeniero, corremos el video, del video es original, está circulando en las redes, esto, esto es lo que estamos viendo en este de llamas, no sé si es este incendio forestal es un incendio forestal que está fuera de control, se encuentran bomberos hasta de piedras negras queriendo sofocar este incendio efectivamente que se está extendiendo rápidamente está a un costado de las casetas de cobro del kilómetro 5 de la a lo que es la autopista Premier, esta es la información que tenemos de última hora de última hora bomberos pues están haciendo lo propio y luchando contra este incendio que se mira, usted lo puede ver ahí en su pantalla obviamente muy impresionante, muy impresionante muy estas impresionante. llamas los voy, lo, los voy a ubicar usted va a, a carretera 57 por Allende pasa el kilómetro 53 quiere tomar la autopista está a mano derecha ese incendio, pero usted viene del municipio de Nueva Rosita, Coahuila, por la autopista, prácticamente está, a, bueno, está a mano derecha y de aquí para allá es a mano izquierda, perdón, tengo entendido. Hay largas filas en estos momentos, quien es gente que está saliendo al interior de la República y ahí se encuentran paisanos varados también en estos momentos observando este incendio, desde luego que está fuera, pero fuera de control. Se abre. Imágenes como lo están haciendo nuestros seguidores, nuestros seguidores al 878-145-9734. 
Siempre agradeciendo que usted eh, pues, eh, nos, haya, pues nos, nos haga de llegar estas imágenes. Y fíjese, señor eh, Bailón, que eh, como este video que está circulando, otros más nos hacen llegar como imágenes. ¿Por qué? Porque confían en nosotros, confían en Cuarto Poder Noticias Coahuila, que siempre tratamos de darle la información más oportuna a lo que está ocurriendo al momento. Sí, definitivamente. Tendremos más adelante a lo largo de, de, de este espacio que usted nos marca, le, está, le vamos a mostrar qué tanto ha avanzado. Eh, desde luego, este, este, este se salió fuera de control. Se avisó desde las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Casi desde las 3 de la tarde lleva un buen eh, de tiempo. Definitivamente se habla de 5 horas que esto se salió de control. No lo pueden controlar. Ya sabe el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. Por cierto, ya hay una cuadrilla que viene hacia Allende, Coahuila, sobre todo de los que estuvieron en el fuego de la Sierra de Arteaga. También hay que contratar, también definitivamente hay que contratar este avión cisterna que podría estar sobrevolando los uh, cielos de los municipios de los cinco manantiales. Tendremos toda la información importante para usted. La temperatura estará, estará bajando, estará descendiendo, por cierto, llegará hasta los 8 grados centígrados. Pobres aquellas personas que tienen, bueno, situación de calle, ¿no? Exactamente. Y algunos que viven también solos que tienen situación de calle, pues nadie <risa> cuenta que está en la calle. Pero Pensé en fin. que iba a decir eso, por eso me <risa> Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 10 minutos, 7 con 10, el pronóstico del tiempo así rapidito para entrar de relleno, de rompe y rasga, porque la información policíaca está a la orden del día. Claro que sí, la temperatura se encuentra a los 14 grados centígrados, el cielo ahí despejado, pero sí eh, se pueden estar presentando ahí unos nublados porque hay un 56% de estas probabilidades de tormentas que se pueden registrar, pero ya en la madrugada, así que hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo. Esto va a hacer que eh, pues baje esta temperatura en los 8 grados centígrados mañana como máxima solamente en los 15 grados centígrados y mínima baja aún más en 7 grados centígrados. Eh, ya sabe usted que el pronóstico cambia constantemente, así que hay que estar al pendiente. Más adelante se le va a dar a detalle el pronóstico del tiempo en voz del experto, el ingeniero Edgar Carballo. ¿Y qué tenemos en información policíaca, licenciada, el día de hoy? Porque las plazas se encuentran a oscuras. Se prenden hasta el día domingo a las 7 de la tarde. Claro que sí, pues um, tenemos aquí la visita muy importante que también más adelantito también le vamos a estar diciendo de quién se trata en el encendido del árbol el día domingo. Pero vamos a entrar de lleno con toda la información policíaca y fíjese que hay que estar muy al pendiente, señor Bailón, de los niños, de los menores de edad, sobre todo cuando lo tenemos en casa. Fíjese que sucedió una situación eh, muy lamentable donde dos hermanitos, fíjese, uno de dos años, pues resultó lesionado por su hermanito mayor de siete años, pues le dio un golpe, un batazo en la cabeza. El menor fue trasladado para que sea valorado por un médico aquí en una clínica privada, en la, en la Clínica México. Y esta información la va a detallar el Ministerio Público. Él es Alejandro de León Mendoza con toda la información. El día de ayer se tomó el conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal el reporte de un menor lesionado, este, por lo cual se trasladan hasta un osocomio aquí de lo que es... Eh, el municipio, en donde al llegar, pues efectivamente se percatan de que eh, se encuentra el menor acompañado de sus padres, el cual fue lesionado eh, con lo que es un, un bat. Eh, este, el, la lesión fue ocasionada por un accidente, ahí, ya que los menores se encontraban jugando eh, con este eh, objeto y pues eh, lo logran lesionar, pero fue accidente. Y es, es una vez que los elementos se... se eh, se encuentran en dicho nosocomio, pues realizan lo que son las investigaciones eh, correspondientes y, y todo se determina que fue un accidente. La acción que presenta el menor es, es leve, se encuentra estable. Así es, este, por parte de eh, los elementos, se le dio un vista para que tomaran si se hicieran cargo de, de esto. Hay información importante para usted cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 13 minutos. La situación migratoria en Piedras Negras, desde luego, y en los cinco manantiales, aumenta exponencialmente. Aquí en Piedras Negras se han tenido conatos de, sobre todo, de, de amotinamiento. En el Instituto Mexicano, bueno, sobre todo de migración, pero también déjeme darle a conocer, que, sobre todo, que son detenidos en Piedras Negras, trasladados a la Instituto Nacional de Migración. Los haitianos, quiero corroborar, los haitianos son los únicos que no pueden transitar libremente 
por la República Mexicana. Los que tienen el salvoconducto de la Secretaría de Gobernación son los hondureños, los venezolanos, ni, lo, ni cubanos ni haitianos. Pero en fin, pero tenemos más información importante. Claro que sí, y, y bueno, continuando con el tema de los migrantes, que pues ya tenemos mucho hablando de esto, ¿por qué? Porque es lo de hoy, lo que se está viviendo aquí en la frontera de Piedras Negras, y fíjese que sí, también allá en los cinco manantiales, como lo dice el señor Bailón, precisamente allá en Allende, pues también detuvieron a estos migrantes, pues ahí posando en esa foto como que son de quinceañera, lo dicen. Sí. O sea, ellos, pues, pues con toda la pose del mundo en esa fotografía, eh, pues es un grupo de 25 personas que aparentemente pues no contaban con su legal estancia aquí en nuestro país, aquí en México. Ellos viajaban a bordo de, este, de un autobús de la línea Estrella Blanca con destino precisamente aquí en nuestra frontera de Piedras Negras. Los migrantes fueron trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración con sede aquí en Piedras Negras pues mismos que ya también, fíjese, ya está saturado estas oficinas de migración. Eh, cabe mencionar que, por lo que dijo usted, señor Bailón, que se están motinando precisamente en estas instalaciones por lo mismo también, porque están aparte, demasiado chiquitas. Y aparte es un cuartito, yo creo que más pequeño que un estudio de video. Exactamente, son demasiado, es demasiado chiquito las instalaciones de, que, de, de migración y pues ya está saturado estas oficinas, así que pues esto es por falta de recursos para que sean repatriarlos a su país de origen. Pero pues mire ahí con toda, con toda la tranquilidad del mundo, usted lo puede ver en esta imagen. Hay mucha información importante, nos habla sobre todo también Irene Manduja, Mandujano, Cravioto, desde luego. Señor Bailón, así las llamas en, en estos momentos, se eh, mira desde las que es la autopista, nos dice aquí sobre todo sigue el incendio allá en Elegido, Elegido La Tembladora, Elegido La Tembladora, municipio, municipio de Allende, de Allende, Coahuila. Siete de la tarde con 16 minutos es la hora correcta, siete dieciséis la temperatura en los 14 grados centígrados. Tenemos más información policíaca y fíjese que ya se integra una carpeta de investigación, esto por el delito de lesiones en donde la víctima que lleva por nombre Brian N., eh, pues ya presentó su denuncia formal por, eh, bueno, está, uh, por el momento, pues no no está detenido la persona, nada más eh, se podría estar solicitando pues el mandamiento judicial. ¿El, el, el problema del, tre, del primer piso? Mm, esto es, el, la persona es eh, de la que es menor de edad, la que… Porque tengo noticias del primer piso. ¿eh? <risa> Esta persona a lo que nos estamos refiriendo es el menor de edad que… Eh, eh, era asaltado y se resistió a este al, al asalto, asalto, asalto efectivamente y están viendo bueno eh, pues esta persona también a ver si no tiene antecedentes penales pero esta información la va a detallar el ministerio público está realizando y se está integrando debido correctamente lo que es la carpeta de investigación por lo que respecta al delito de lesiones eh, en su momento eh, se encuentran recabándose datos de, de prueba entre los cuales pues, ya fue recabado que es la individualización de la persona que aparece en carácter de imputado. Una vez que se, se integre lo que es la carpeta de investigación, pues se solicitará al órgano jurisdiccional, jurisdiccional lo conducente. Pues, son lesiones que en su momento este, serán valoradas de acuerdo a lo que es el médico legista y este determinará eh, si son de las que tardan más de 15 días en sanar o en su momento si dejan algún tipo de, de secuela o cicatriz. Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal a cargo de lo que es la investigación están recabando todos los datos de prueba eh, que pues, en su momento se pudieran allegar dentro de la carpeta para esclarecer estos hechos. Hay más información importante para ustedes, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 18 minutos, 7, 18, la temperatura en el ambiente, exactamente, auditorio, ¿en cuánto andamos en la temperatura? Les decía usted que... En los 14 grados centígrados todavía se mantienen, no hace frío. Todavía, todavía no baja pero, la temperatura, pero, pero va ya, ya en la noche, ya, ya más noche va, va a estar en, en 8 grados centígrados la temperatura que se registra el día de hoy. Oiga, bien apropiadas las temperaturas con, esta, con estas... Este, 
pues adornos navideños que ya uno puede decir, sí, ya, es, ya se está acercando invierno, no que teníamos altas temperaturas y con adornos navideños como que no. No, ahora <risa> sí, te, pero no los podemos ver, les decía, están apagados ahorita. Ya son, bueno, fíjese que ya bajó a los 13 grados centígrados, 13 grados es la temperatura actual y tenemos más información policíaca. Fíjese que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, ellos tomaron conocimiento de un reporte de robo, pero un, un robo a un vehículo, pues esta unidad, esta unidad se eh, vio involucrada en un accidente allá en la colonia Zaragoza, la tarde de este jueves, el automóvil es un Pontiac eh, el, el blanco color que, blanco, que era tripulado por, bueno, en el, era tripulado por personas que estaban ingiriendo, bueno, tenían alcohol, por cierto, pegaron en un poste de luz, pegaron en un poste de Comisión Federal de y Electricidad. Que y, y que tenía reporte de robo. Y que tenía reporte de robo, pues, en fin. Vámonos con la información. Es, 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 realiza lo que es un reporte eh, a lo que es eh, los elementos de la agencia de administración criminal del robo de un vehículo en donde ellos se trasladan hasta el domicilio en, se, se entrevistan con lo que es con la propietaria del mismo y pues manifiesta de que su vehículo no se encontraba por lo que eh, realizan las investigaciones y resulta que este vehículo participa en lo que es un, un accidente vial por lo que es el, el mismo pues, se toma conocimiento por parte de los elementos de, de seguridad pública y espera que se remita lo que es el informe policial homologado a lo que es la unidad de atención temprana de asuntos viales. Sí, en su momento este, se realizará, o sea, se espera que acuda a fin de presentar su denuncia que haya correspondiente y e investigar en relación a estos hechos. Hay más información importante para ustedes, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 20 minutos. Usted pasa en estos momentos por Macroplaza 1 y 2, está apagada, punto, está apagada. Porque el día el domingo, la familia más chiflada de Coahuila estará también en el encendido del pino. Así es. Acompañando al gobernador del estado de Coahuila, el señor Claudio Mario Bres Garza, y posiblemente a Manolo Jiménez. Posiblemente, posiblemente. posiblemente. Siete de la tarde con 20 minutos. Y también, fíjese que antes de, de, de entrar a otra nota, queremos saludar con mucho gusto a los que se están comunicando al centro de mensajes 878-145-9734 y a los que están dejando su comentario. Eh, también a nuestro buen amigo de allá de Allende, Juan Antonio Martínez Aguilar, dice que lo estuvo esperando con la llamada. Y también a Miriana Pérez, muy buenas noches y gracias por estarse comunicando con nosotros. Hay información importante para usted. Ahí en la capital del estado, Saltillo, Coahuila, punta de pistola, ¿eh? a punta de pistola saltaron una sucursal bancaria. No, está... Hace exactamente muy... unas cuantas horas. La violencia, todo lo que da y más ahora que pues ya van a recibir los aguinaldos. Y ah, todo tenga eso. mucho cuidado, en serio, si usted va a un cajero, sobre todo los más apartados aquí en la ciudad de Piedras Negras, los más solitarios, tenga mucho cuidado, sobre todo acá en, en este centro comercial, que son de, de un banco, uh -huh. este que está solo. Sí, y, lo, y muchos se acostumbran a ir en la noche. Señor. En la noche, sobre o sea, todo no. también ahí los que están en, en Guadalajara y Carranza, a veces están muy solos, está, en serio. Exactamente. Muy, mucho cuidado. Trate de ir acompañado. Son las 7 de la tarde con 21 minutos. Fíjese que te, eh, tenemos esta información sobre una ambulancia perteneciente al municipio de allá de Villa Unión, que trasladaba pues a unos lesionados en un accidente ocurrido en la carretera eh, elegido Santa Mónica, eh, esta ambulancia fue impactada por un vehículo que se dio a la fuga. Hugo Martín eh, Cantú, director de Protección Civil y Bomberos de Allende, informó que el choque se reportó en el cruce de las calles Ocampo y Simón Bolívar de esa ciudad de Allende. Eh, bueno, se brindó un apoyo al personal de eh, Protección Civil de Villa Unión para trasladar eh, pues, al apoyo y eh, pues dar apoyo y también llevarlos al Hospital General de Allende a José N., de 46 años de edad, residente de Villa Unión, quien se encontraba pues con lesiones en el lado izquierdo de la cabeza. También manifestaron los tripulantes de la ambulancia del vecino del municipio que no presentaban lesiones. También aparentemente pues este vehículo, quien lo chocó, se dio la huida. Así las cosas. Ahí son exactamente las 7 de la tarde, ya con 22 minutos, 7 con 22 en unos minutos más estaremos trasladando de nueva cuenta nuestras cámaras, nuestros micrófonos, desde luego a cómo se encuentra el incendio sin control allá en el ejido La Tembladora del de municipio de Allende, Coahuila. Estaremos comunicando también con el alcalde Antero Alvarado, que también ya está haciendo presencia definitivamente y me están reportando que los apagafuegos que, están, que son expertos y que han participado en lo que es... En las, en los incendios de la Sierra de Arteaga ya están en camino 
a Allende, Coahuila. Saludos a Lanis, a Lanis, buenas noches, Dios los bendiga, muchas gracias por estar dejando su comentario, eh, bueno, nos agrada mucho que estén interactuando con nosotros. Son las 7 de la tarde con 23 minutos, la temperatura ya en los 13 grados centígrados, les recordamos que para hoy la mínima estará en los 8 grados centígrados. Fíjense que ya se realizan también las eh, investigaciones sobre ese también asalto que eh, se dio allá en pues en la colonia Ramón Bravo. En la Ramón Bravo, otro, as otro asalto más. Otro asalto más y pues resulta también que eh, esta persona, el probable responsable, pues también ya tiene antecedentes de ser el pues el responsable de algunos asaltos precisamente en ese sector. En ese sector, en esa área. Esta es la información que tenemos para usted. Así es, se realizó lo que es el reporte y se acudió a lo que es el, el nosocomio aquí del, del municipio en donde se encontraba un menor de edad lesionado eh, por lo que respecta a eh, la lesión le fue ocasionada por un, un arma eh, de las colores como blancas el cual manifiesta a los elementos pues, de, que esta, de que iba caminando cuando se le acerca una persona del sexo masculino y lo quería dar su dinero y su teléfono celular y este, este, al negarse, este, o sea, la otra persona este, saca entre sus ropas un cuchillo y logra lesionarlo en la parte de la espalda, por lo cual eh, se realiza lo que es el, el traslado del mismo al recibir atención médica, en donde ya una vez estando ahí, pues, este, realizan el reporte a la Agencia de Investigación Criminal. Así es, esta persona hace un señalamiento directo a una persona del sexo masculino, en donde en su momento pues ya está plenamente identificado por el propio afectado. Hay más información importante para ustedes. De luego vamos a, a lo que es eh, la imagen. Vamos a la imagen de esta. Es, esto es ya eh, realmente se ha extendido. Licencia. Se ha extendido, exactamente. Se ha extendido todo, esta, todo esta, bueno, este fuego es un incendio forestal. Es un incendio forestal, definitivamente, el que se está registrando en estos momentos en el ejido, en el ejido La Tembladora, municipio de Allende, Coahuila. Tenemos video también en donde, bueno, se está hablando en las redes sociales, sobre todo este video. Y con esto lo dejamos porque esto fue la información policíaca. Exactamente, las 7 de la tarde, ya con 27 minutos. Tenemos información de Omicron. No es parte de, la, de los vengadores de la justicia. Omicron es la última cepa, o es hasta el momento la última cepa del coronavirus, del COVID-19. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, definitivamente dice, nombró a Omicron la nueva variante de, la, de coronavirus. Y Canadá prohíben la entrada a africanos. Así es, son las 7 de la tarde con 27 minutos, es la hora correcta. Antes de entrar de lleno con la información local, eh, tenemos una nota nacional sobre este accidente eh, impactante, trágico. trágico exactamente, donde se vio involucrado un autobús de pasajero eh, que chocó contra una vivienda allá en el municipio, en el municipio de eh, Coquitingo. Así, allá en el Estado de México. Eh, bueno, se presume que esta unidad de transporte público pues se quedó sin frenos 
Y fíjese que hasta el momento, hasta el momento se reportan 19 muertos. 19 muertos, por cierto, en, jo es en Joquincingo, Joquincingo, Estado de México, definitivamente. El gobernador del Estado de México, definitivamente Madrazo, mandó rápidamente a, 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 los, a, a Protección Civil, mandó rápidamente, definitivamente, a la seguridad pública y se está haciendo cargo de, los, de, de las actividades. De esta, de esta situación que se está viviendo desafortunadamente a nivel nacional, se dio esto, es una tragedia, es una tragedia en, este, en, esta, en esta actividad. Bueno. Vamos a entrar de lleno con la información local, siendo las 7 de la tarde con 28 minutos, la temperatura en los 13 grados centígrados. Le recordamos que hay un 56% de algunas tormentas que se pueden estar registrando ya entrada la noche. Eh, bueno, pues fíjese que ya están entregando obras, los últimos ya, este, pues, lo que andan haciendo ya los alcaldes que van de salida. Van de salida, fíjese que el día de hoy estuvimos en la colonia Río Bravo y Campo Verde, se, bueno, se, total, en su totalidad se puso el drenaje, eh, se conectó prácticamente a, su, a los domicilios con tomas nuevas y se pavimentó una cantidad de más de 27 millones de pesos y un tiempo estimado de casi dos años y medio prácticamente para tener regularizando regularizado este 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 eh, estas estas colonias el alcalde Claudio Mario Ibrés Garza el día de hoy la entregó a los vecinos prácticamente fue un compromiso que se hizo al iniciar pero dijo no me quiero ir hasta que se termine esta obra prácticamente y esto es lo que nos dijo el día de hoy en la colonia Río Bravo y Campo Verde a un costado del CAM 23. Pavimentos tanto en la dirección de obras públicas y nada más. Por eso hago mucho énfasis sobre cines. Y entonces empezamos a planear cuánto nos va a costar la pavimentación de estas dos colonias en la cantidad de metros, en el sistema de que por primera vez nosotros queríamos implementar, que ya lo vieron estos tres años, que se fresaran todas las calles, significa levantar los pavimentos viejos antes de poner nuevos pavimentos, porque en muchas partes de la ciudad la queja es, te estás acabando las banquetas, o se están acabando las banquetas en términos generales de todas las administraciones que pasaban. Y entonces en esta administración decidimos que íbamos, todas las obras que realizáramos, las íbamos a lo que en términos técnicos de quienes se dedican a esto, a fresar. Y por eso ahora aquí y en todas las colonias de Piedras Negras que hemos sido idealidades, ves esta primera máquina grande que empieza a sacar los pavimentos y quitar los viejos antes de poner los nuevos. Y entonces eh, programamos la obra de todo lo que ustedes ven aquí. Fresno, Libertad, Libertadores, Patriotas y lógicamente las intersecciones de las calles quinta, sexta, séptima, octava, etcétera, etcétera. Y nos íbamos a gastar 17 millones 750 y 50 mil 73 pesos para pavimentar estas... Cuando son exactamente las 7 de la tarde ya con 31 minutos, 7 de la tarde ya con 31. Ah, bueno, y para esto, para el término de esta actividad, entra diciembre que lo tenemos ya la próxima semana. Y en la próxima semana habrá de darse los últimos informes de gobierno. Le quiero señalar sobre todo que Sergio Zenón Velázquez Vázquez estará rindiendo su informe de actividades, desde luego ya el último por cierto, el día 15 de diciembre, los otros van a ser entre 13 y 16 prácticamente. El, el, que, va, el que va a rendir su informe aquí en Piedras Negras es Claudio Mario Vélez Garza, el último por cierto será en el Teatro José, Mal, José Manuel Maldonado Maldonado, el 16 de septiembre, desde luego a las 19 horas. Este, él estará acompañado definitivamente del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Se lo vuelvo a repetir, por primera vez después de 20 meses habrá de aperturar las puertas el Teatro José Manuel Maldonado Maldonado, hoy Teatro de la Ciudad, prácticamente en el evento que se habrá de dar en el informe de actividades de Claudio Mario Bres Garza, el próximo 16 de diciembre a las 19 horas. 7 de la tarde con 32 minutos es la hora exacta, 7.32 y tenemos más información. Fíjese que el día de hoy pues estuvimos aquí en nuestra ciudad de Piedra Negra muchas actividades y entre estas actividades pues es que se llevó a cabo 
pues el registro para la vacunación eh, de menores de 12 a 17 años. De 12 de a 17 años de edad, se hicieron largas filas aquí en lo que es la esplanada de la presidencia municipal, ahí pudimos entrevistar a Lesea Mirta La Barrera, será el próximo 15 de diciembre, será el próximo 15 de diciembre, se, le, se logró la meta de que padres de familia junto con los adolescentes que van a ser eh, desde luego vacunados en la Unión Americana, que no tienen visa, ¿eh? que no tienen visa, llegaron el día de hoy aquí a Presidencia Municipal, lograron sobre todo la inscripción, será el próximo día 15 de diciembre, los de aquí, pero el día miércoles de la próxima semana serán los que se pusieron la vacuna hace 15 días. O sea, sería la segunda dosis. La segunda dosis y sería también en la Unión Americana. Esta es la información que tenemos para usted. El alcalde Claudio Bres ha conseguido eh, nuevamente otra dotación de vacunas Pfizer para los menores de edad, eh, gracias al apoyo del condado de Maverick, eh, del, del juez David Saucedo, y es posible eh, esto que sea una realidad, es para población abierta, para todos aquellos menores que no tengan visa. El requisito es que no tengan visa, y gente que eh, los menores de edad. Ese día serán acompañados por su padre, madre o por su tutor legal y eh, estamos muy agradecidos como municipio de Piedra Negras porque ya se ha logrado una cantidad muy importante para aquellos menores de 12 a 17 años. Somos el municipio número uno a nivel nacional que ha logrado esto y que tiene un mayor número de población de menores vacunados. Eh, hacemos la invitación a todos los padres de familia a que continúen cuidando con sus hijos, más ahora en esta época eh, invernal, eh, a seguir utilizando el cubrebocas y más ahora que empieza una temporada de vacaciones y de mayores fiestas. Entonces, esta vacunación será el día 15, a partir de muy temprana hora empezará eh, la vacunación en el puente internacional número 2. Y esto, pues, a todas las gestiones que se han realizado. La segunda dosis será aplicada eh, entrando el año. Eh, ya le corresponderá a, a la siguiente administración eh, poder eh, realizar eh, lo que corresponda eh, para la vacunación. Como en este caso, estamos hablando de que son menores que no tengan visa. Entonces, es un formato donde... Ellos están haciendo constar los padres de familia que efectivamente no cuentan con visa. Eh, que efectivamente no cuentan con visa y pues es de buena fe lo, eh, el dicho de, en este caso de los padres. Son exactamente las 7 con 36 minutos, 7 con 36. Un saludo para José Luis Bobadilla, cumplió años el día de hoy. Un saludo José Luis, por cierto. Desde lo reporte covid en México se registra parte de la Secretaría de Salud de México, ¿eh? del bien, Salud del Bienestar. México reporta 3.879.366 casos, desde luego, y muertes, 293.614 muertes por COVID en las últimas 24 horas, ¿eh? en las últimas 24 horas el país ha registrado 3 millones, aquí nos dice, 3 millones 445 contagios, 165 defunciones por COVID-19. Fíjese que aquí, cómo se comportó el COVID en, nuestra, en, en nuestro estado, hasta el día de hoy se registran 201 casos eh, pues nuevos y 10 defunciones. Las defunciones están distribuidas de la siguiente manera, en Matamoros, un hombre de 60, en Ramos Arizpe, mujer de 84, en Saltillo, en Saltillo, un hombre de 84 y una mujer de 70. En San Pedro, un hombre de 69. En Torreón, una mujer de 81, hombre de 76, mujer de 75, mujer de 70 y mujer de 65. La distribución de los nuevos casos están de la siguiente manera, 46 en Torreón, 30 en Saltillo, aquí en Piedras Negras, 29. 29, 29. nuevos Llegamos, casos. Hemos llegado en esta semana a 81, ¿eh? Sí, y han hay... bajado, gracias a Dios, han bajado, tenemos siete hospitalizados, tengo entendido. Exactamente, así que no hay que relajarnos. Eh, eh, pues fíjese que la distribución de casos activos aquí en Piedras Negras 
hay 53 casos activos. Eh, el, donde es la primero es en Torreón con 337. 337. Ojalá que no suba a los 400 porque ya es, comenzaríamos a estar mal. Exacto. Cambiaría que el semáforo. Hay que, re, hay que recordar que cambiaría el semáforo y hay que, que recordar que Monclova, los primeros que tuvo, fueron cerca de los 400. Así es. Okay. Hospitalizados, eh, precisamente son seis aquí en Piedras Negras. Fíjese, en Torreón, hospitalizados hay 89. Sí, es una gran una cantidad considerable, 89 hospitalizados. Así que, pues, hay que eh, pues, seguir con los protocolos de salud, con la sana distancia, el cubrebocas, el gel antibacterial, la, la, el lavado de manos constantemente. Así que, pues, no hay que eh, relajarse. Ya es responsabilidad de nosotros eh, pues cuidarnos porque pues los negocios están abiertos, ya se están reactivando todas las actividades y qué bueno, eso es muy bueno para la economía, pero ya es de nosotros cuidarnos, ya nuestra responsabilidad. Nos, so manda, nos mandan otro video, nos mandan otro video definitivamente de lo que es el municipio de Allende, Coahuila, desde luego los bomberos llegando, a ver si se puede bajar. A ver si lo podemos bajar prácticamente el día, ya lo puede usted ver en la página. Se ve impresionante porque sale de las llamas la ambulancia de Piedras Negras, la, la, la apagadora de Piedras Negras. Exactamente. Es la apagadora de Piedras Negras, es la más grande en la región. Exactamente. Bueno, pero en fin, este, este, eh, todavía este, este, a este, este incendio a estas horas sigue sin control. Siete de la tarde con 39 minutos, tenemos más información y en otro orden de ideas, fíjese que el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno de aquí de la región norte, Iván Alejandro Moscoso, él pues dio a conocer sobre la atención que se brinda a las personas que piden ayuda para combatir una adicción y que se está viviendo mucho aquí en la... Sí, ya ve las últimas tres personas, dos mujeres y un hombre encontrados en un hotel de paso allá en Villa de Fuente, Consumiendo drogados, drogas. comenzado consuman, consumiendo droga y desde luego combinándola con el alcohol. Esta es la información. Ha estado ocurriendo a nivel mundial. En nuestro país no estamos ajenos en, en, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos observando del incremento del uso y abuso de sustancias eh, de estupefacientes. Obviamente en nuestra región también lo hemos estado observando. Eh, tenemos por parte de la Secretaría de Salud apoyos como por ejemplo lo que es la línea de vida, algunos teléfonos en donde las personas o familiares de personas que se identifican con un problema de abuso de sustancia o de dependencia de sustancia se pudieran comunicar para recibir una atención o orientación. De igual forma también tenemos el, el CAPA que es un centro, una unidad de salud en donde contamos con psicólogos expertos que ayudan, que apoyan que inclusive han hecho algunas reuniones con algunas asociaciones o algunos eh, eh, grupos de, de, de ayuda de, de la sociedad civil para brindar ese servicio a la comunidad para aquellos que, que están interesados en, en recibir un apoyo. Principalmente ahí el apoyo más fuerte serían los familiares, ellos son los que se tendrían que acercar a solicitar alguna orientación o pedir algún apoyo en cuanto a de qué manera se pudieran acercar al, al paciente o en este la persona que tiene esta sin embargo, hay que acudir a los establecimientos que en ese sentido tendría que haber una autorización o tendría que haber un, un, una voluntad también de parte de aquella persona que está abusando de estas sustancias y eso es lo que se, en lo que se tendría que trabajar no solamente por parte de la familia sino nosotros también como orientadores de ellos que ha estado ocurriendo a nivel mundial, en nuestro país no estamos... Bueno, aquí. hay más información importante para ustedes, desde luego está la, está la Guardia Nacional, está el Ejército Mexicano, está Protección Civil y está por llegar definitivamente el cuerpo de, bueno, sobre todo, no, no me acuerdo cómo se llama ese, ese, ese equipo de, bueno, de incendios forestales que tiene el gobierno del estado de Coahuila. Okay. Siete de la tarde con 42 minutos, la temperatura en los 13 grados centígrados, le recordamos que la temperatura mínima para hoy se espera en los 8 grados centígrados, hay un 56% de algunas tormentas que se pueden estar registrando. Fíjense que tenemos más información local y eh, el delegado de transporte, 
eh, Raúl Calvillo, pues él eh, dijo y dio unas recomendaciones para tener una buena cultura vial. Esto en base, señor Bailón, a todos los accidentes viales que se han registrado aquí en la ciudad de Piedras Negras, ¿por qué? Son muchos los que están. Muchos accidentes, uno tras otro, se registran tres en menos de una hora en diferentes partes de la ciudad y lo más lamentable, céntricas. Ya está es la información. Definitivamente tratamos de que la gente cambie, tenga educación vial, tenga cultura vial para evitar accidentes, que a veces son lamentables, pueden ser pérdida de materiales o pérdida de la vida. Esto se tiene que corregir en base a cursos, eh, campañas de educación vial, de cultura vial. La gente tiene menos malos hábitos al conducir, debemos de saber que tenemos que tener precaución, responsabilidad, que tenemos que respetar los señalamientos de tránsito, las velocidades, eh, respetar o conocer las reglas de seguridad vial. Primero que nada es el cinturón de seguridad, no conducir en estado de veredad, respetar las velocidades y no usar el celular cuando vamos conduciendo. Bueno, como ustedes saben, eh, aquellas personas que tramitan la licencia de conducir por primera vez tienen que pasar por un proceso de un examen. Ese examen, pues bueno, tratamos de que la gente con, tenga conocimientos, consulte, revise, ¿sí? De esa manera estamos obligando a la gente que tenga cultura vial, educación vial y que conozcan las reglas de seguridad vial, así como los señalamientos de tránsito. Podemos evitar de esa manera, prevenir algunos accidentes. Pero bueno, la gente debe ser consciente y debe de cambiar. Debe tener conciencia de que tiene que respetar y tener que cambiar cultura vial, que educación vial. No podemos traer un agente de tránsito detrás de nosotros. Si no tenemos cultura vial o educación vial, sería imposible tratar de reducir o minimizar. ¿Nos mandan imágenes, ingeniero? ¿Se puede? Nos mandan imágenes del municipio de Allende, Coahuila, en donde, mire, hay, 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 es como sale entre las llamas la, la, la máquina extinguidora. Definitivamente, eso es lo que tenemos en estos momentos. Eso es lo que así se está trabajando, así se está dando las llamas. Este es eh, desde la carretera en estos precisos momentos, en donde el fuego está incontrolable. Es un incendio forestal que tiene casi cinco horas. Están diferentes corporaciones policíacas. Ojalá que se pongan a trabajar, no estar parados ahí. Y esta es la máquina extintora, definitivamente la bomba más grande y no sabe de dónde es. De piedras de negras. negras. Allá están todos, en la brecha, no en la brecha, perdón, en el ejido, la tembladora. Esas son las imágenes que acabamos de recibir y se encuentra muy difícil la situación en estos momentos en esta parte de ese municipio. Hay más información importante para ustedes, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 46 minutos, 7.46, impresionante, se ve desde la carretera. ¿eh? Exactamente, impresionante, son las... 7 eh, ya con 46 minutos, la temperatura se mantiene en los 13 grados centígrados y tenemos más información, fíjese que el día de hoy concluyó la entrega de apoyos a los adultos mayores y aquellos que por alguna razón pues no acudieron, se les estará entregando, fíjese dónde, en su domicilio, en la comodidad de su hogar y pues esto lo dio a conocer Margarita Pilla, ella es la encargada de 68 y más, así que ella nos va a detallar esta información. Concluimos verdad la, la, este, el operativo eh, que son los bimestres de noviembre, diciembre. Entonces, este, hoy terminamos con la entrega de los apoyos a los adultos mayores. Vamos a continuar, ¿verdad? Este, pues llevándolos a los domicilios este fin de semana para que el próximo lunes ellos ya puedan cobrar. Aquellos que por algunas situaciones ¿verdad? especiales no pueden acudir. Este, estaremos visitándolos en sus domicilios. Recuerden, hay que tener sus dos copias de la credencial, que sea la credencial vigente y este, con un número de teléfono para que nos lo proporcionen, para saber, ¿verdad? Y de la manera, de esa manera poder localizarlos en cualquier situación. Cuando se hizo el registro en el mes de agosto, este, cuando se abrió la convocatoria, ahí se les mencionaba, ¿verdad? Que a partir de enero, este, contarán seis meses, ¿verdad? Es lo que puede tardar este, un apoyo, ya que si después de esos meses... En el, en el transcurso de esos meses iba a llegar su, su apoyo, puede ser en cualquiera de los, de los meses, ¿verdad? 
este, que si se pasaba de seis meses, ellos tienen que acudir a las oficinas de bienestar con una, este, un taloncito que les entregamos, comprobante de, de su registro, para checar el folio, a ver en qué situación o estatus se encuentra. Y algunos familiares este, que ya están registrados como auxiliares, ellos pueden acudir sin ningún problema, ya que si son varias ocasiones verdad que ellos han cobrado, pues sí se les hace la llamada. Si no este, están anotados como este, auxiliares, se les da un escrito libre, así se llama, ¿verdad? Pero primero se hace la videollamada para ver si la persona autoriza a la persona indicada o la que ha venido a, a, a solicitar el... el bueno, exactamente a las 7 de la tarde, ya con 48 minutos, 7.48 minutos. ¿Usted recuerda los cines gemelos? Sí, cómo no. Cines gemelos Cadiza, que se llamaban, sí. el de, de los señores Villarreal, por cierto. Pues en, hoy en su marquesina pusieron, se rentan para locales. Se cierra una época más de nuestra ciudad de Piedras Negras. Terminó el cine Rodríguez, que hoy va a ser un, nada más una tienda de, de departamentos. Se terminó el teatro, que, de teatro Juárez, que estaba por la calle este, Zaragoza, por cierto, al sur, antes de llegar a la aduana. Se terminó sobre todo los cines Bellavista, que estaban sobre Román, Román Cepeda, ahí frente a lo que son la peluquería. Se terminó el cine de la Colonia González, ahí frente al Triángulo en aquel También. entonces, y hoy se cierra una página más de esta historia de Piedras Negras. Esta es la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, desde luego el día de hoy nos encontramos grabando este video aquí en lo que anteriormente eran los gemelos, los gemelos sobre todo por la avenida Lázaro Cárdenas, a un costado de aquella gasolinera, definitivamente que era del de señor Salinas, de don Héctor Salinas. Y le quiero dar a conocer sobre todo que estos locales aquí que vemos, por, por ejemplo, voy a dar el paneo. Esto eran los gemelos, los cines gemelos, desde luego, de la Lázaro Cárdenas. Y le quiero señalar que dice Alcalce, locales comerciales disponibles y el teléfono prácticamente. Y le damos a conocer definitivamente que sí. Cierra, cierra un negocio más aquí en Piedras Negras, uno tras más de 30 años prácticamente de los, de los cines gemelos. Los cines gemelos cierran sus puertas prácticamente, no vuelven a abrir. Cerraron antes de la pandemia, hoy en pandemia prácticamente ellos cierran sus puertas, cierran las puertas, lo que es los cines gemelos Cabiza. Desde luego, ¿se acuerda de aquellos cines gemelos? Bueno, estos eran hoy definitivamente con un candado en la puerta que quieren decir, le dan le, le dan el adiós y ya no van a regresar esto es la información que le tenemos el día de hoy con esto cerramos porque los cines gemelos, cines gemelos Río Cinema cierran sus puertas. de la tarde 7 de la tarde con 50 minutos 7.50 la temperatura en el ambiente exactamente auditorio en los cuántos grados? 13. Licencia? 13 y bajando, 13 y descendiendo. Fíjese que hablando de estas temperaturas que están eh, pues cambiando y pues pronto también nos llegará el invierno y para esto Mario Rincón, gerente de CIMAS, hace un llamado a la población a cuidar precisamente los medidores por las bajas temperaturas, eh, eh, pues al igual que las tuberías expuestas a las, a las bajas temperaturas porque sí, se revientan, ¿verdad? Pues, y cuesta 600 pesos, ¿eh? No, pues hay que cuidarlas, hay cuesta que tomar 600 pesos. precaución mejor Ahora sí, se te lo van a, sí te lo van a cobrar, cuesta, costaría 600 pesos, sobre todo el medidor del agua potable. Esta es la información con el ingeniero Mario Rincón. Ahí les decimos cómo, primero con periódico, después con plástico, ponerle cinta, en sí. Recordamos al usuario que pues ellos son propietarios, son los dueños del del medidor y que pues deben de protegerlo entonces por favor ahí estamos ya con la campaña para que con tiempo protejan sus medidores y, y nos ayuden para evitar fugas y sobre todo de pérdidas de medidores decirles que, que nos ayuden a protegerlos ¿verdad? Que, que tomen el tiempo ahorita que están buenos todavía los días que pueden salir sobre todo en estos fines de semana a protegerlos para que ya queden listos y que no tengamos contingencia. ¿Qué costo es el del medidor en caso de que llegase a, 
a reventar solo Están ahí. en 680 pesos números redondos, entonces pues evítense ese gasto, ¿verdad? Cubriendo. Hay más información importante, son exactamente las 7 con 52 minutos. El encargado del servicio de servicios primarios en el municipio de Allende, Reinaldo Riviera de la Cruz, informó que junto con el personal de las demás dependencias, desde luego, instalaron los arbolitos navideños. Pues ahorita nos encontramos aquí en lo que es en la plaza principal, eh, pues aquí hay gente de la Dirección de Obras Públicas, de Imagen Urbana, de Ecología, personal de la Casa de la Cultura, la Dirección, eh, regidor comisionado en la, en la cultura también todos unidos trabajando como uno mismo es personal del DIS y diferentes departamentos que estamos involucrados en esto que es la instalación de los adornos navideños lo que va a ser aquí en la plaza principal en la presidencia en, el, en la casa de la cultura y en algunas instituciones este, de aquí de nuestro municipio en Río Bravo eh, lo cual bueno pues este, eh, nuestro plan y nuestro proyecto es que para más tardar ahí, por ahí, del, los primeros de diciembre, el primero, ya esté todo completamente instalado. Hay información importante para usted, regresamos de nueva cuenta al municipio de Allende, Coahuila. Estas son las imágenes que están dando vuelta al mundo ya por lo que es el internet. Desde luego ya los diferentes medios de comunicación están ya en el lugar. Definitivamente los que están en el lugar también son los diferentes corporaciones policíacas, así como las diferentes cuerpos de bomberos de Allende, de Nava, de Morelos de piedras negras, como ve usted ahí la máquina extinguidora también, que sale de entre las llamas ¿eh? sale de entre las llamas esto es importante esto es más importante que estar escuchando algunas tonterías que, está, que se están virtiendo, disculpe usted el término, no abaratando el éxito sino buscando una palabra adecuada desde luego, un periodista no se hace con malas palabras, ni mucho menos denotando la calidad humana de algunas personas. Sobre todo se habla con hechos y con realidades. La realidad está ahorita en estos momentos, nuestro, nuestros hermanos de elegido La Tembladora, municipio de Allende, Coahuila. Ya nos retiramos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes, exactamente, agradeciendo a todos aquellos que se estuvieron comunicando con nosotros al centro de mensajes 878-145-9734 y obviamente a los que dejaron sus eh, comentarios, gracias por su atención y también agradeciendo a nuestros compañeros que hacen posible que nosotros estemos aquí, dándole toda la información más oportuna, lo que se está viviendo en el momento para que usted lo tenga todo en la palma de su mano. Al ingeniero Juan Carlos Morales, que está en producción, eh, perdón, en controles y en producción, Pedro Bailón, Juan Saucedo y Patricio Rodríguez, que está... El pato y no es Zambrano, ¿eh? <ríe> que está en Cuarto Poder en Radio, que pues ya vamos a tener buena programación y sí, todo. Y desde luego que sí, le vamos a mandar el, el link para que usted escuche en su hogar, en, su, en, su, en la compañía de su oficina, lo que es la música de Cuarto Poder Así es, tenemos la temperatura en los 12 grados centígrados, eh, hay una humedad en el, en el ambiente, una humedad relativa en los 29%. Para hoy se espera temperatura mínima en los 8 grados, hay un 56% de algunas estas probabilidades de lluvia. Fíjese que se esperan a partir de las 8 de la noche, a las 9 aumenta eh, este, pues ya estas lluvias, estos nublados obviamente, así que pues hay que estar muy al pendiente, en la madrugada como a la una de la, de la madrugada pues a, a está el 60% que pues esto pues nos da eh, pues referencia que estas lluvias precisamente estarán en la madrugada cuando usted y yo estemos descansando bueno hay unos que se van a ir porque sí, es viernes sí, ¿verdad? No, y aparte, <risa> es viernes. Bueno, y lo siento porque los, los, hay algunos que no tienen ni quien les ladre ¿verdad? Pues ahí van a tener problemas Exacto. pero en fin <risa> Recuerde que este próximo domingo a las 7 de la tarde es el encendido del de árbol de navideño aquí en Piedras Negras, las luces de Navidad para todos ustedes con la actividad de este el mes de diciembre. Hay mañanitas el 12 de diciembre, por cierto, hay matlachines, hay una serie de movimientos importantes en el mes de diciembre. Gracias, gracias ingeniero, gracias compañeros, gracias por el favor de su atención. Yo sigo siendo tu amigo y servidor Marcos Bailón y sabe qué, para lo que usted guste y mande. Para ello, yo ahí voy saliendo.